người phụ nữ này chưa từng tu luyện mà lại bị đại lão tu tiên xét hồn lý do lại là vì cô ấy làm nộ hai viên đá thử linh căn túc chủ chỉ cần nhiệm vụ làm chăm chỉ một chút cái gì muốn đều sẽ có ta không thích tranh giành tạo hóa người có duyên có được người lừa anh em ta có thể chờ có lừa gạt chính mình ta với vạn vật đều có duyên Ngươi nhìn có chút quen mắt Ta sẽ không phải chưa bắt đầu tu luyện đã gãy mắt chứ Ngươi xem ngươi phát cái nhiệm vụ gì vậy Nếu không phải nhiệm vụ này ta làm sao có thể gặp đại hắn Xem bỏ nhé Xem bố người tên gì Xem cả nhà ngươi có mấy người Xem một lần một viên linh thạch hạ phẩm Xem không chuẩn lần thứ hai giảm nửa giá Chị Thủy Xuyên đến thế giới này đã 10 năm rồi Hôm qua cô ý đánh ngất một tên đệ tử ngoại môn của cửu kiếm sơn Cởi sạch quần áo của hắn Chờ chính là lúc này Bởi vì cô ấy đã ràng buộc một con chip 100 lần Mới có thể kích hoạt hệ thống Ngươi đây là coi chúng ta là kẻ ngốc à Đây là lỗi của các ngươi Các ngươi nhìn xem ta mặc cái gì Đệ tử ngoại môn cửu kiếm sơn Nếu như ta không có một chút năng lực thần bí nào Làm sao có thể mặc bộ quần áo này Huống hồ là bài sạp ở đây Ngay lúc mọi người còn do dự trong đám đông đi ra một người đàn ông lấp lánh ánh châu báu Đây là khách hàng lớn đến rồi Đây không phải là đại gia tộc Là đại công tử của Kim Gia phải không Nghe nói người này mới 18 tuổi đã là tu vi luyện khí thời kỳ cuối Không ngờ lại đến cửu kiếm sơn Hỏi hay không hỏi đây không phải là điều hiển nhiên Sao lại hiển nhiên Lời nói của ngươi thật là thông minh Người bình thường chắc chắn không tin Ta lại muốn đi ngược lại với lẽ thường Người nhất định có chỗ huyền diệu một viên linh thạch thượng phẩm Ta muốn xem xem ngươi huyền diệu ở chỗ nào Vậy thì kim công tử tin tưởng như vậy Ta liền bắt đầu ngươi đưa tay ra đây Cha ngươi họ kim đúng hay không Đúng Mẹ ngươi là phụ nữ đúng hay không Đúng Ngươi hiện tại luyện khí thời kỳ cuối Thiếu nửa bước là có thể tu tiên Cái này ngươi cũng biết Cái anh chàng này nịnh hót vậy sao Thần toán ngươi thật sự là thần toán Thử thách của ta đã kết thúc Tin ta ngươi ngày hôm nay nhất định có thể trở thành đệ tử cửu kiếm sơn Đây là đã đi rồi sao sao lại cảm giác như bị lừa Tốt của nhiên là đệ tử cửu kiếm sơn Đi không thấy bóng dáng không nghe thấy tiếng động lợi hại lợi hại Cửu kiếm sơn khai sơn Vòng thi thử đầu tiên nghiệm linh căn Người phát nhiệm vụ có thể dùng chút não bộ được không Vạn bậc thăng ta một người bình thường làm sao mà leo lên được Bao nhiêu năm nay bậc thăng đều là vạn bậc Ngươi đừng có cứ trách người khác Nghĩ xem chính mình rốt cuộc có nỗ lực hay không Có chăm chỉ làm đế vương ẩn giật trong tu tiên giới hay không Không là ngươi cho ta đổi thái độ đi Kính trọng ta một chút Không là ta tự gãy nhiệm vụ phần ngươi thưởng Ngươi tìm lại một đức chủ khác đi Xin lỗi chị Em sai rồi hay là chị xem trước gói quà tân thủ đi Rồi quyết định có muốn tự gãy hay không Tốt Chúc mừng túc chủ thu được linh căn hòa thuộc tính cực phẩm Giá trị hấp dẫn cộng 1 Khá tốt ngộ tính Hai cái trước đều có thể chấp nhận Cái này khá tốt ngộ tính là cái gì vậy Bởi vì không phải là ngộ tính tuyệt vời Nhưng mà so với đa số người đều mạnh hơn Đây mới là đồ tốt bổ não đấy Ta lừa gạt người nhiều năm rồi Có cần bổ não không Xem bảng thông tin cá nhân Túc chủ trì tam thủy Thiên phú linh căn hòa thuộc tính cực phẩm Cảnh giới chưa nhập cảnh Giá trị hấp dẫn 70 Phụ thuộc vào nhan sắc khí chất vân vân những điều kiện lừa gạt người tổng hợp Đánh giá Một người mặc dù không có thực lực gì Nhưng mà là một cô gái nghịch ngợm Đủ rồi còn nói lung tung nữa lột ra người Làm sao có thể chứ Ta chỉ là một người nhỏ bé nếu trước kia từng gặp kim công tử nhất định sẽ không quên Chẳng lẽ nói Chẳng lẽ đây chính là gặp gỡ như cố nhân sao Đúng 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 đây chính là duyên phận Vậy thì chúng ta có duyên như vậy Không bằng thành lập đội ngũ đi Hôm nay ta gặp một vị thần toán Nhất định là một vòng trong quá trình thử thách Ngươi đi theo ta tuyệt đối không có vấn đề Chỉ cần ngươi có thể vượt qua vòng đầu tiên Hai vòng sau chúng ta thành lập đội ngũ Bao ăn bao ở Giao dịch lão bản bất cứ lúc nào phân phó ta 
gọi là lão bản quá xa cách ta cũng là xem người có duyên ta người này mắt nhìn người rất tốt người nhất định là thiên tài tuyệt thế người tốt tuyệt thế tiếp theo rằng lăng kim thị kim thành phi tam thủy muội tử ngươi chờ xem ca biểu diễn nhất định để tất cả mọi người đều kinh ngạc tốt giá trị linh căn 92 ta nhớ vị thánh tử cửu kiếm xuân kia giá trị linh căn cũng chỉ có 94 thôi thật sự là người không thể trong mặt mà bắt hình rong kim công tử không thể đấu trí có thể thiên phú khủng bố như vậy là dùng trí thông minh để đổi lấy Ngươi xem ca thành công không? Quá thành công rồi Ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của bọn họ rồi Có tác dụng gì? Ngươi chỉ cái gì? Bọn họ đứng trên trời nhìn Từ đầu đến cuối chỉ nói một câu Rốt cuộc có tác dụng gì? Có thể có tác dụng tạo hình tượng Diên trưởng lão hãy bình tĩnh Chúng ta còn phải tạo hình tượng Nếu để mấy môn phải khác biết được Không khỏi cười nhạo chúng ta Chúng ta đứng ở đây chính là uy thế Uy thế hiểu chưa Mấy vị trên trời sao lại đột nhiên một bộ dạng như ăn phải phân bò vậy Có thể là bọn họ tào bón Buông ta ra để ta gãy nàng đi Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh diên trưởng lão Thời gian trôi qua Sắp đến lượt trì tam thủy thử linh căn rồi Đặt tay lên là được Cô bé này xinh đẹp Chỉ là không biết thiên phủ thế nào Có thể cũng là một thiên tài giá trị linh căn trên 90 được rồi ngươi cho rằng linh căn là cải thảo à toàn thân cô ấy không có một chút linh lực nào không 70 là tốt rồi nàng đây là đột phá rồi sao sao nàng thử linh căn lại đột phá rồi Chìa khóa là viên đá thử linh căn còn nổ nữa Giá trị linh căn của nàng rốt cuộc là bao nhiêu Đại ca ngài không sao chứ Diêm trưởng lão Thậm chí diêm trưởng lão cũng xuất hiện Cô gái này thật sự là có phúc khí Nếu là diêm trưởng lão Thì không phải là phúc khí mà là xui xèo Thử lại Ông Đừng có nhìn người ta như vậy mà Người ta ngại ngùng Ta chưa từng thấy người nào mặt giày vô sỉ như vậy Thành tích của ngươi không tính Nếu ngươi còn muốn vào cửu kiếm sơn của ta Phải để ta xét hồn Người phụ nữ này chưa từng tu luyện Mà lại có thể làm trọng thương trưởng lão của môn phái Lại là vì linh hồn của nàng đang bị tra tấn Thành tích của ngươi không tính Nếu ngươi còn muốn vào cửu kiếm sơn của ta phải để ta xét hồn ngươi có ý kiến gì không? Cầu xử ngươi sẽ bị phát hiện sao? Ta gọi là cầu đến cuối cùng chính là hệ thống vô địch lịch sử không gọi là cầu xử. Thôi đi, đừng nói là xem hết ký ức của ngươi, thậm chí là lột sạch quần áo của ngươi cũng sẽ không phát hiện được sự tồn tại của ta. Nếu nhất định phải xét hồn thì ngài cứ tự nhiên. Ta nhất định phải gia nhập cửu kiếm sơn, vậy thì nhất định phải quang minh chính đại để tất cả mọi người đều công nhận. Cô gái này thật sự là nữ trung hào kiệt cảm động trời đất Để tất cả mọi người đều công nhận Lại đồng ý yêu cầu mạo phạm như vậy của diên trưởng nào Đúng vậy không chỉ là biển ý thức sẽ đau Hơi có chút sơ suất sẽ biến thành kẻ ngốc Thật sự là quá cảm động Vậy thì đã chuẩn bị xong rồi thì hãy thả lòng tinh thần Ta cũng thuận tiện đi vào người một chút Nói như thể muốn làm gì đó vậy Ngươi không đau sao? Không đau Lực lượng linh hồn của ta cường tráng ngươi thật sự không đau sao Thật sự không đau ngươi còn nói lung tung nữa ta phải kêu an rồi Ta là Pepper Đây là em trai của ta gốc Đây là mẹ của ta Đây là bố của ta Diên trưởng lão bị ông nhiễm tinh thần Tiếp tục bay về phía sâu trong biển ý thức Đây là Xâm nhập giả gãy
tin căn cực phẩm nói đến chẳng lẽ là không sai cực phẩm đến mức có thể khiến bất kỳ người dò xét nào đều nổ tung vậy thì thật sự là cực phẩm ngài không sao chứ vòng đầu tiên thông qua biến dị hòa linh căn giá trị linh căn tám mươi chín ánh mắt tin tưởng sau khi diêm cốc rời đi liền liên lạc với tông chủ và tông môn vạn sự thông học vạn ban hợp người xác định ngươi nhìn thấy là xiềng xích quấn quanh người búa đinh xuyên qua mi tâm sao hạc lão ngươi là biết điều gì sao đây sợ là diêm la ách chú là cái gì người gãy trước dùng giấy xích chi hồn khóa chặt toàn thân xương cốt giết hồn đinh đóng vào thiên linh làm cho người ta đời đời kiếp kiếp linh hồn vĩnh viễn bị tra tấn không được chết tốt chỗ nguyên rủa này lại độc ác như vậy không chỉ có vậy mỗi đời nàng đều sẽ chết sớm hơn nữa không thể tu luyện hiện tại linh căn cường đại có thể có tiên duyên khác rốt cuộc là người nào sẽ hại cho nàng chỗ nguyên rủa độc ác như vậy thông tin của nàng viết là mồ côi phần gian 18 năm lại là vừa mới bước vào tiền lộ chỉ sợ đây không phải là kiếp này thu được quái lạ không hiểu sao lực lượng linh hồn của nàng lại dị thường cường linh đại. hồn lại đời đời kiếp kiếp bị tra tấn như vậy vậy thì thu nàng lại sao người đến là duyên nếu thật sự là mệnh trời dẫn dắt nàng đến nơi này nàng dù có thần bí nữa cũng có thể gây chuyện sao biết ngươi đã nảy sinh lòng yêu tài ngươi cũng nói đứa nhỏ này tâm tính cực tốt nếu nàng có thể thông qua ba vòng thu lại có gì mà không được con bí mật trên người nàng tạm thời đừng nói cho nàng biết sợ hỏng tâm tính tốt nói đến các người có biết mày sấy tóc màu hồng là cái gì không cái gì vậy chính là cái ngốc nghếch mở miệng là hết ta là pepper cái đó buổi sáng ngày thi thứ hai trời chưa sáng chị tam thủy trong một tiếng than vãn dừng tu luyện ai buổi sáng sớm ở đây thổi gió nóng có ý thức không nóng chết người rồi nơi nào có gió nóng chẳng phải là rất mát mẻ sao chính ngươi là mát mẻ xung quanh ngươi lửa nguyên tố đều chen chúc vậy thì ta cần phải xin lỗi sao không cần bọn họ càng hy vọng ngươi lan vậy thì đi dạo một vòng đi dựa vào ánh trăng chị tam thủy đến một chỗ rừng cây nhỏ nơi này hẳn là không có người tiếp tục tu luyện thôi chị tam thủy 10 năm cuộc sống mồ côi làm cho nàng khao khát muốn trở nên mạnh mẽ nhưng nàng tu luyện không bao lâu liền bị một tiếng nước chảy làm gián đoạn cái gì vậy chị tam thủy tìm theo tiếng nước chảy đến một chỗ hồ nước mỹ nam tắm thuốc xem ta đầu hàng vì sao lại lén xem ngươi đừng có nói bậy chính ngươi ở đây tắm suối nước nóng ngoài trời ta ở đây tu luyện ngươi làm phiền đến ta ta mới đến xem ta làm phiền ngươi không phải sao tiếng nước chạy ở ta mới đến xem ngoài nhìn thấy hai khối ngực to khỏe chẳng nhìn thấy cái gì khác mỹ ngươi có gì mà kinh ngạc huống hồ ngươi còn làm bị thương ta nữa ngươi ngươi một cô gái làm sao lại dám nói năng lỗ mãng như vậy ta đều không ngại ngùng ngươi ngại ngùng cái gì ngươi bình tĩnh một chút hãy suy nghĩ làm sao bồi thường tiền thuốc men cho ta trước đi ngươi có thể điểm mặt mũi một chút được không ngươi làm phiền ta tu luyện ta không để ý nhưng cổ của ta là ngươi làm bị thương tiền thuốc men này nhất định phải đưa nói nữa ta có một gương mặt xinh đẹp là đủ rồi lại muốn mặt mũi nữa thì dài rồi một viên khí huyết đan đủ chưa nhìn thấy viên thuốc cầm máu này chị tam thủy một thói quen nghề nghiệp nhỏ bé liền xuất hiện không chỉ có một viên thôi à một viên khí huyết đan không đủ sao có lẽ là đủ rồi cũng đúng ngươi chỉ có thể ra ngoài tắm suối nước nóng chắc hẳn là thật sự không có mấy tiền ta không làm khó người nữa sụp đổ rồi ta thật sự sụp đổ rồi hai viên người có muốn hay không ứng vô hoặc rời đi trực tiếp trở về thanh ngọc phong vô hoặc xem ra chuyến đi của người thu hoạch rất nhiều sư tôn nói vậy là sao hôm nay cực âm chi khí bùng phát so với trước kia hiền hòa hơn không ít nói đến ta nghe mấy vị trưởng lão nói hôm nay có một cô gái nhỏ thử linh căn liên tục xảy ra sai sót nghi ngờ là dương linh căn dương linh căn cô gái nhỏ không thể nào tu si luyện khí kỳ nguyên lai là trong quá trình thử nghiệm bị khí linh đuổi ra ngoài vòng thử nghiệm này khảo nghiệm lực lượng linh hồn lên thang trời leo lên 50 tầng liền có thể thông qua thử nghiệm bắt đầu diêm cầu lời nói vừa dứt mọi người lần lượt leo lên bậc thang sắc mặt đau khổ 
Tam thủy muội tử ngươi đây là chuyện gì vậy? Ngươi đừng có hù ta. Ta cũng không biết. Chỉ cảm giác toàn thân đều bị người ta mà sắc đặc biệt sướng. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Diêm La ách chủ trên người nàng sao? Đây là có ý gì? Nói đơn giản. Nàng trước kia mỗi lúc đều bị người ta dùng gậy đánh. Hôm nay đột nhiên đổi thành tác. So sánh với trước kia chẳng phải là sướng sao? Chị Tam Thủy cuối cùng dừng lại ở bậc thăng 500 bậc Toàn thân bắt đầu chảy máu Thăng trời chẳng phải là chỉ khảo nghiệm lực lượng linh hồn sao Vì sao thân thể ta lại không chịu nổi Chẳng lẽ là bậc thăng này nhìn thấy ta leo nhiều quá Bực bội rồi sao Ta leo cao thêm một chút nữa Chẳng lẽ là trực tiếp tu tiên rồi sao Tốt 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 bậc thang nhỏ nhìn chị không leo gãy người Ngươi có bệnh à Trưởng thành thành bậc thang chẳng phải là để người ta leo sao Không có ý thức nhỏ nhen Ban phước thang trời chẳng lẽ lại có ban phước Chuyện này của thực chưa từng nghe thấy Tu tiên giới sắc hay trời rồi Ghi nhớ 100 bậc là ưu tú 200 bậc là cực phẩm 300 bậc tuyệt thế Luyện khí kỳ kỷ lục cao nhất mới 200 bậc Chúng ta tu tiên giới này như vậy là phế vật sao <cười> Chuyện thang trời bán phúc này Sẽ khiến nàng bắt đầu nổi danh trong toàn bộ tu tiên giới Vậy thì ngày hôm qua ta cố ý vì muốn che giấu thiên phú của nàng Nói giá trị linh căn 89 tính là gì Tính là ngươi nói vậy Nói đến vòng thử nghiệm mới là của kiếm gia Đúng như nghe tông chủ nói Thanh kiếm kia hình như đã tỉnh lại Ngươi nói chẳng lẽ là cái thanh kiếm kia Khai tông tổ sư chi cổ hữu Trong thời kỳ hoàng kim đó Được gọi là kiếm chủ vị kia Thanh kiếm của hắn ngày hôm qua đã tỉnh lại Tổ sư thanh kiếm này cuối cùng cũng tỉnh lại rồi Tu tiên giới con đường thành tiên sẽ vì vậy mà mở ra sao Ngươi đừng có đùa ta Chúng ta cửu kiếm sơn dùng bao nhiêu kiếm linh khí nuôi ngươi Ta chỉ sợ một cái sao ngươi nói diệt là diệt Các vị trưởng lão mau đến giúp kiếm diệt rồi mà lúc này Diêm Cốc đang bày sạp ở ven đường <cười> Nhìn xem nhìn xem Chiến lược khảo nghiệm vòng thứ ba, Chỉ cần một viên linh thạch thượng phẩm Hạn chế một phần ai đến trước được trước Cho cô bé này một chút phúc lợi coi như là bồi thường xét hồn rồi Có thể lột một ít lông cừu Để an ủi trái tim bị mắng của ta thì càng tốt Cô gái này ngươi chờ một chút Ta sao? Ngươi không nghe thấy ta kêu cái gì sao? Nghe thấy rồi ngài như vậy ta biết lừa gạt Lừa gạt không được ta đâu Giả vờ làm ông già bán bí kíp phỏ công Ta đã làm không biết bao nhiêu lần rồi Cậu nhỏ ngươi quá non nớt Làm sao có thể là lừa gạt chứ? Ngươi xem ta trên người mặc chẳng phải là Dương, bộ lời nói này hai ngày trước ta đã dùng rồi Có chút sáng tạo được không? Ngươi thật sự lừa gạt không được ta ta đi đây Dừng lại hôm nay người muốn hay không muốn đều phải muốn Đây là chọc phải đại lão thật sự rồi mạng sống là quan trọng nhất Lao ra không phải là ta không muốn Ta là mua không nổi mới nói vậy Ngài khoan dung lượng lớn một chút được không Người đang đùa ta sao Những ngày này người ăn ở đều là hạng nhất Làm sao có thể không có tiền Ăn ở đều là kim thánh phi bao Ta một phần cũng không bỏ ra một phần cũng không có Gia đình người không cho người sao Ta từ nhỏ đã là mồ côi Bị bỏ rơi ở một cái làng nhỏ nào có gia đình Không có bạn bè khác sao Không có bọn họ khinh thường ta là người nhặt rác Nếu không phải nhặt rác không sống nội ai muốn lừa gạt người Trước kia nàng lại sống khổ sở như vậy Ta lại còn muốn lừa nàng ta thật sự không phải là đồ vật gì tốt Nhìn người đáng thương cái này liền tự tặng cho người được rồi Nhưng ta muốn chiến lược cũng vô dụng Hiện tại ta mặc dù luyện khí trung kỳ Nhưng quá hư rồi vẫn phải dựa vào vận khí cũng đúng liên tục đột phá cảnh giới không ổn định Ta lại cho ngươi một viên cố nguyên đan Một quyển công pháp quyền dai Lao ra ngài thật sự là Bồ Tát Người trước tiên ăn viên thuốc đi Ta lại truyền công pháp cho ngươi Cảm ơn tiền bối tường trợ Đại ân đại đức không thể nào báo đáp Nhỏ mọn còn tưởng rằng ngươi có khí tiết Theo viên thuốc vào miệng Chi tam thủy cảm giác trong cơ thể thường xuyên có một loại cảm giác khó chịu Hoàn toàn biến mất Cô bé này thể chất lại tốt như vậy Dược lực chuyển hóa nhanh như vậy Nhưng mà Thiên đạo là công bằng Ngộ tính của cô bé này ước chừng là sẽ không tốt lắm Được rồi ta chuyển cho người huyền nguyên công Thời gian cấp rút ông nguyên thủ nhất 
Nghe ta giảng giải cho ngươi Huyền nguyên công chia làm 3 tầng Tầng 1 là tự tầng 2 là lam tầng 3 là tử Diêm cốc lời còn chưa dứt liền thấy chị tam thủy trong tay xuất hiện xoáy nước màu tự Không bao lâu sau lại biến thành màu lam Dừng 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 Ngươi thật sự chưa từng tu luyện huyền nguyên công sao Chưa từng cũng không có ai đưa bí kíp cho ta Lão ra ngài không sao chứ Không sao ta chỉ là nghĩ đến Ta dùng 3 năm thời gian mới tu luyện huyền nguyên công đến tầng 2 Thế nhân liền gọi ta là ngộ tính tuyệt thế ta liền muốn cười Lão ra ta cảm thấy ngài lại giảng giải thêm cho ta một chút Ta liền có thể tu luyện đến tầng 3 Ngài nguyện ý là người tốt đến cùng sao Ta không nguyện ý mẹ ta kêu ta về nhà ăn cơm Mẹ ngài còn sống sao Xem cái miệng của ta Chủ yếu là phàm nhân làm lâu rồi Đối với tuổi thọ tu tiên giới không có khái niệm gì Ngài nhìn không quá trẻ tuổi Cái miệng này sao lại như vậy Cũng đúng cô bé này rốt cuộc là làm sao sống đến lớn như vậy Diêm cấp cuối cùng lại giảng giải cho chị Tam Thủy một phen Liền vội vàng trốn mất Chỉ cần ta chạy đủ Nhanh cô bé này liền đánh không chúng ta Không đúng ta hôm nay chỉ là đến tặng chiến lược thôi Sao lại tặng thêm một viên đang dược nhị và một quyền công pháp nữa Chị Tam Thủy trở về khách sạn Nói chuyện vừa rồi cho Kim Thánh Phi biết Vì sao ta gặp người thần bí liền chỉ là xem bói cho ta Rõ ràng là cùng một bộ lời nói Cái này phải giải thích như thế nào Hiểu rồi nhất định là ta không hiểu được huyền diệu trong đó Cho ta trở về cẩn thận suy ngẫm một phen Nhất định có thể giống như ngươi thu được chỗ tốt Kiếm quang tắc Sung xuất triệu tập toàn bộ người cử kiếm sơn ký kết linh kiếm Không ngờ tất cả mọi người đều bị kiếm khí của nó làm bị thương Vô hoặc người đến thử Đây là tình huống gì vậy? Xem ra ta vẫn là đến muộn một bước Sư tôn cảm ứng được trong kiếm trạch lôi đình bão loạn Tân sinh sợ là không thể đối phó Bảo không được sẽ toàn quân bị diệt Nhưng tổ sư bố trí trận pháp lúc Đặc biệt thiết lập 3 ngày kỳ hạn thử nghiệm Kiếm trạch miễn dịch tất cả tu vi kim đan kỳ và cao hơn Trận pháp này là mờ không được sao Đúng nhưng thời gian trận pháp còn chưa qua Tu vi kim đang kỳ trở xuống vẫn có thể đi vào Thời gian không kịp rồi Trong những người có mặt chỉ có vô hoặc là tu vi kim đan đỉnh phong Để ta thử đi Nhưng cực âm chi khí trên người ngươi Trưởng lão không cần lo lắng Ta vốn là đại sư huynh của cửu kiếm sơn Tông môn cần ta lúc Ta cũng nên dấn thân không chút do dự Nhưng mà vô hoặc còn chưa phải là người phế Cũng không muốn trở thành người phế Xin trưởng lão thành toàn Vậy thì vô hoặc đã nói như vậy thì tất cả đều lấy an toàn làm chủ Dương Linh Căn còn chưa có tin tức sao Diêm ngày hôm qua không phải là chủ động đi thăm dò sao Ta không hỏi Vậy thì ngày hôm qua người tìm thức Tam Thủy đi đâu rồi Các ngươi đừng quản ta tự có ý đồ của ta Tuyệt đối không thể để bọn họ biết ta đi làm đứa trẻ phát tài Lúc này những người ở trong kiếm trạch đều là vẻ mặt u sâu Lôi đình bão loạn dữ dội như vậy Nếu là liên tục không ngừng ai dám đi ra ngoài Ta có cách các người tin ta không? Ngươi nói ngươi có cách Có thể nói trước một chút không? Giải thích hơi phiền phức Nói đơn giản Dùng đồng cực tương xương dị cực tương hấp Tạo một cái cột thu lôi là được Vậy thì cột thu lôi phải làm như thế nào? Là một cái tháp kim loại cao một chút Kim loại là trung tính Bị xét đánh sau khi thông điện Với lôi điện lẫn nhau hấp dẫn là được Nhưng hiện tại chúng ta thậm chí là nguyên liệu cũng không đủ Các ngươi không phải là tu sĩ sao Bình thường hẳn là sẽ mang theo một ít pháp bảo vũ khí Nấu chảy bọn chúng chẳng phải là có kim loại sao Không được đây là thủ đoạn bảo mệnh của chúng ta tuyệt đối không nấu chảy Vậy thì là bảo mệnh Hiện tại chẳng phải là lúc dùng bọn chúng sao Nếu không ai cũng đừng hòng vào cửa Có thể lôi đình bão loạn một lát nữa sẽ ngừng thôi Lôi đình báo loạn trong vòng 3 ngày tuyệt đối sẽ không ngừng Người này khi thế thật mạnh Hai vòng thử nghiệm trước không thấy hắn Lực to ca Người quen biết Lúc đó ta tu luyện đúng lúc gặp hắn tắm Ta không biết hắn tên gì 
Nhưng ngực của hắn thật sự rất to Cho nên liền gọi hắn là to Im miệng Vậy thì ngực to cá người tên gì Danh tiếng cả đời của ta Tuyệt đối không thể để bọn họ biết ta là ứng vô hoặc Ta gọi là vô danh là đến giúp các người Tốt ngực to ca Không được gọi cái biệt danh này Được rồi to Ngươi nghe hiểu chưa Ta sai rồi Ngươi còn không hạ giận thì có thể cho ta đặt một cái biệt danh Ta đều đã nghĩ xong rồi liền gọi là tuyệt thế đại mỹ nữ Ngươi cảm thấy thế nào Ngươi cũng xứng Vô danh sư huynh Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải vượt qua lô đình báo loạn trước mặt này sao Đúng vậy Sẽ đánh càng dữ dội hơn Chẳng lẽ ngồi trong động cũng đều bị đánh một cái sao Nguyên đại ca ngươi đừng có nói bậy Ta chỉ là nói một chút thôi thật sự là đánh May mắn là không đánh chúng người Mau im miệng đi Thật sự là đánh tới thì các vị phòng thủ Các vị mau nghĩ cách đi Ta dù sao cũng không thể ở khắp mọi nơi mang theo các ngươi Lại có nguy cơ như vậy Các ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc Chị tam thủy cột thu lôi của ngươi có tác dụng không? Ta không biết em ghê Ngươi là muốn rửa tâm đổi tính sao? Ta cũng bị mắc kẹt ở đây Hiện tại lừa gạt người Đến lúc đó bị cổ báo chính là ta Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm người mới Ta cũng muốn như ngươi xem nhiệm vụ của ngươi Vậy thì không có cách nào Bật hắc dựa vào hệ thống tu luyện xem cá nhân Ta muốn trở nên lợi hại như hệ thống khác Lâu rồi đã đổi tên thành uống một ngụm nước liền vô địch hệ thống Còn có thể gọi là cái này Cho nên ngươi là cầu sử Ngươi lại mắng nữa Cầu sử Chóc giận ta ngươi coi như là đá phải bông Không có tác dụng gì Ngươi vẫn là hãy suy nghĩ làm sao thoát khỏi đi Ngươi có mấy phần nắm chắc 5 phần Đánh cực bi nhưng làm xong rồi để ai đi hấp dẫn lôi điện đây Ta đi vì đây là ta đề xuất Chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng ta đánh cực một ván Nguy hiểm khác ta một mình gánh vác Số lượng này hẳn là đủ Có thể thành công hay không xem ta thôi Ngọn lửa nhỏ này của ngươi hẳn là không thể nấu chảy được đâu Hướng hồ đây đều là linh khí đã luyện chế Ngọn lửa bình thường căn bản không thể luyện chế Phải tìm nào luyện khí mới được Thật sao? Chẳng lẽ ngươi từ đầu đã định nấu chảy như vậy sao? Không phải sao Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ luyện khí Có thợ luyện khí không? Xong rồi hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt Vào lúc này nhiệt độ trong động liên tục tăng cao Mọi người lần lượt nhìn về phía nguồn sáng không phải là nói chỉ có tu vi nguyên anh kỳ trở lên hòa linh căn Mới có thể tách khỏi lò luyện khí trực tiếp nấu chảy sao Hỏa diễm cường độ của chị Tam Thủy là vượt qua ba cảnh giới lớn sao Cái này không thể nào Nói không chừng thật sự có thể Thử đi Nếu nàng thật sự có thể làm được Liên có thể khẳng định nàng là dương linh căn rồi Dù không phải dương linh căn Lực lượng trong cơ thể nàng cũng đủ để áp chế cực âm chi lực của vô hoặc Ít nhất lại cho vô hoặc vài năm thời gian không thành vấn đề Thời gian từng chút từng chút trôi qua Linh khí trong tay chỉ tam thủy cũng bắt đầu dần dần tan chảy Ta đi thật sự có thể Cuối cùng cũng tìm được ta có thể sống sót rồi Các người ai đến tiếp nhận dung dịch Đừng để chỉ có ta một mình làm việc Cái này sắp giọt xuống rồi Ta 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 đến tiếp Các người nghĩ cách đi cái này tạo hình Làm thành hình dáng thấp cao Ngươi yên tâm giao cho chúng ta không thành vấn đề Cảm giác không sai Đương nhiên đây là vô số linh khí nấu chảy mà thành Dù là dùng làm pháp khí Cũng tuyệt đối là điện các thượng phẩm phát bảo rồi Thật tốt tiếp theo liền thử xem Nó rốt cuộc có thể phát huy tác dụng hay không Các ngươi đây là có ý gì Đi đường bình an Vậy thì ta liền xông vào Các ngươi trở tin tốt của ta Mẹ ơi đừng có đánh ta Nơi này hẳn là đủ rồi Thành công rồi, thật sự thành công rồi Không phụ lòng người có tâm Chờ một chút Sao vậy Kim Huynh? Các ngươi có thấy chị Tam Thủy chạy ra không? Mau đi xem Nhập tông thử nghiệm Một đám tù sĩ cổ đại lại ở trong kiếm trạch khóc thương Tam Thủy muội tử ngươi tắm thật là thảm Đại ân đại đức của ngươi chúng ta sẽ khắc ghi trong lòng Mỗi năm thanh minh tiết Ta sẽ nhớ đến cho ngươi đốt giấy
Ngươi lấy đâu ra cái chỗ đốt giấy và tiền giấy Còn tiếng kèn này là sao lại làm vậy Nhà ta là hào môn Tranh đấu hào môn cách 3 ngày 5 ngày liền rửa người Khóc thương cái này ta thành thạo rồi Hầu như mang theo người tiền giấy và chỗ đốt giấy Kèn này cũng không tệ thật là hay Ta không có kèn lấy đâu ra tiếng kèn Khóc thương khóc đủ chưa Còn không mau đến giúp ta Các ngươi có lương tâm không Ngươi lại có thể chống cự lôi kiếp Huyền Nguyên Công Ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện Làm sao có thể luyện Huyền Nguyên Công đến tầng 3 Diêm trưởng lão ngươi Ta nhìn thấy nàng cơ sở quá kén chỉ điểm chỉ điểm có sao Nàng đều là tầng 3 rồi ngươi còn gọi là chỉ điểm chỉ điểm Vì sao ngươi không chỉ điểm chúng ta Chỉ điểm các ngươi các ngươi cũng không thể luyện đến tầng 3 Không tin ngươi chỉ điểm nàng bao lâu Hai lần Thật sự là chỉ có hai lần Cái này quá nghịch thiên rồi Trong sự hợp lực của mọi người chỉ tan thủy cuối cùng cũng đi ra khỏi khu vực lôi điện Ta ta hình như có cảm giác rồi Cảm giác gì ngươi muốn đi đại tiện sao Đi vệ sinh bừa bãi không tốt đâu Ngươi đây là lại đột phá rồi Đúng vậy lôi điện này còn khá mạnh cho ta đánh lên cấp rồi Ngươi đặc biệt là một vòng thử nghiệm đột phá một cấp đúng không Nói vậy mới đâu vào đâu có thể là lần này ta có thể trực tiếp tu tiên Không nên cứu người đánh lôi điện ngươi được rồi Ta xông vào Đại ngốc Xuân ngươi muốn làm gì Bị lôi điện đánh liền có thể trở nên mạnh mẽ ta cũng muốn ta cũng muốn Chi Tam Thủy có huyền nguyên công tầng 3 bảo vệ Ngươi đi nhiều lắm là trở thành pháo hôi Nói đến Chi Tam Thủy vừa rồi tiếng kèn là ngươi làm Ta nghĩ bị tráng một chút Kết quả các ngươi trực tiếp khóc thương ta Hiện tại lôi đình đã bị hấp dẫn Các ngươi lúc này có thể đến kiếm trạch chọn kiếm rồi Không ngờ đơn giản như vậy liền khắc phục vấn đề Thử nghiệm này so với ta nghĩ dễ dàng hơn nhiều Đại ca ta khuyên người nói ít thôi Hẳn là không có vấn đề gì đâu Ngươi không đi sao Kim Thánh Phi đều đã lên tiếng nhất định là có chuyện Hãy để bọn họ thử nước trước Không sao ta lại đi sau Cũng không cần phải thận trọng như vậy Ngươi nghe chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra Sao lại có nhiều hồn ma như vậy các ngươi đừng có đến đây Hôn ma này thủ đoạn bình thường khó đối phó Chờ ta một lát Ta có cách giải quyết bọn họ Vậy thì ngươi mau lên cái này quá đáng sợ Ngươi lại có cách đối phó với hôn ma Không có ta lừa bọn họ Không phải vậy hôn ma đến đây Ta không phải là trắng trợn bị hại sao Nhưng hôn ma này hình như rất sợ lôi đình Vừa rồi một cái cũng không ra Đúng vậy nhưng trong đợt tân sinh này Không có đệ tử lôi linh can Ngươi muốn làm xa triệu hồi lôi đình Dùng cái đó Ngươi tuy có huyền nguyên công Nhưng dù sao cũng chỉ là luyện khí thời kỳ cuối Chống đỡ không được bao lâu đâu Cầu sự ngươi xác định trong cơ thể ta mọc ra cái cảnh khô kia là lôi linh căn sao Xác định Vừa rồi ngươi bị lôi điện kích thích Kích hoạt ẩn tàng đặc tính của cực phẩm hóa linh căn của ngươi Phân liệt ra một cái lôi linh căn hoàn toàn mới Nhưng linh căn này linh lực cạn kiệt Muốn kích hoạt nó Ngươi liền phải đổ lôi điện vào Còn lại ngươi tự mình quyết định Có thể chống đỡ bao lâu không phải là ai nói là được Ta dù sao cũng có huyền nguyên công Hồn ma không có gì cả Ta xông vào Hãy để lôi đình đến dữ dội hơn một chút đi Kim huynh tiếp tục như vậy không phải là biện pháp Có thể là thật sự phải chết ở đây Chị Tam Thủy nói nàng đã có cách rồi Chúng ta chỉ cần thủ vững đợi nàng đến là được Tránh trước khi xảy ra cố gắng hết sức kiểm soát thương vong Lôi đình sao lại đánh xuống nữa Trời muốn diệt ta không thành Chờ một chút đó là chị Tam Thủy Anh em ta đến rồi Mau chạy Đừng có đuổi theo nữa chị ngươi không sợ điện chúng ta sợ Không đúng hồn ma này sợ xét đánh Ngươi xem chị Tam Thủy thật ra là đuổi theo hồn ma chạy Ta chỉ tan thủy cười nói trong lúc hồn ma tan thành mây khói Cứ viện này quá lợi hại rồi Nói có cách thật sự có cách Đúng vậy xung quanh còn bốc ánh sáng vàng nữa Ánh sáng vàng cái gì ánh sáng vàng Đây là Đây là công đức Một đống này đều là công đức dựa vào cái gì 
Tu tiên một đường gỗ là nghịch thiên cải mạnh Tu tiên sau mỗi lần đột phá lớn đều sẽ dẫn đến thiên kiếp Thiên kiếp phẩm vật không thể ngăn cản Chỉ có công đức mới có thể bảo vệ Con có thể bảo vệ tiên vận Lợi ích gì cũng có thể dính một phần Nguyên lai như vậy, nguyên lai như vậy Hạc lão có thu hoạch gì không Ta vừa rồi là xem biển tịch Công đức do thiên địa phát tác theo hành vi của tu sĩ ban phát Trong kiếm trạch phần lớn hồn ma đều có thể xưng là cô hồn giã quỷ Tuy lôi đình có thể tiêu diệt bọn họ Nhưng thủ đoạn của lôi linh căn tu sĩ không thuộc về thiên lôi Đánh vào hồn ma sẽ khiến bọn họ tan thành mây khói Học lão y tứ là Chỉ tăng thủy lúc này sử dụng Đều là có thể đưa hồn ma trọng nhập luân hồi thiên lối Nàng tương đương là giúp thiên đạo làm chuyện này Cho nên mới tính công đức cho nàng Chỉ tăng thủy này thật sự là một chân đạp bên cầu sử Một trượt trượt thành hội viên cao cấp Sao lại để nàng đánh đâu chúng đó như vậy Mà lúc này chị Tam Thủy cũng biết đây là công đức Cái này không chỉ khiến nàng toàn thân một chút cảm giác bị xét đánh cũng không có Còn bồi dưỡng lôi linh căn của nàng Cầu sử lôi linh căn của ta coi như là kích hoạt rồi sao Có thể dùng nhất định là có thể dùng rồi Nhưng giá trị gốc nhiều lắm là 60 Tuy nhiên theo đà này Nửa tiếng nữa là có thể đánh lên 90 rồi Vậy thì ta quá thích bị xét đánh Đừng chạy đừng chạy ngoan ngoãn để ta đánh Để ta lấy công đức Thế giới này thật là vô lý Đột nhiên trở nên điên rồ theo cách mà ta không dám nghĩ Nửa tiếng rất nhanh trôi qua Ở trên kiếm trạch xoay vòng hàng trăm năm Thậm chí hàng ngàn năm mây lôi đều tan đi Ta vạn vạn không ngờ Kiếm trạch lại vì một mình nàng Trở nên hòa bình vô hại như vậy Thật trói mắt Còn có một chút thần tính là sao Đừng nói nữa chân ta mềm rồi muốn quỳ xuống Chẳng lẽ đây cũng là sức mạnh của công đức sao Anh ngực to người không trực tiếp quỳ xuống đi Không mất mặt công đức kim quang này coi như là đi cùng bái Phật Hắn vốn là nửa bước tu tiên Vừa rồi hắn thay chỉ tam thủy nói chuyện Hình như là phân được một tia công đức Trực tiếp đột phá rồi Cũng có thể như vậy Tương tự như người tin tưởng một vị thần nào đó liền sẽ hướng về hắn cầu phúc Hắn cũng sẽ hồi đáp lời cầu phúc của người Chỉ tam thủy trực tiếp công đức thành tiên rồi anh ngược tông người quỳ đi cùng gia nhập tam thủy thần giáo của chúng ta Đúng vậy có công đức thì quỳ xuống là chuyện tốt Đây là uy lực của tam thủy thần giáo sao Thật là khủng bố như vậy Chưa ai khanh vì sao quỳ xuống Là quá ngưỡng mộ khí phách của chấm Cho nên mới thành kính như vậy sao Là công đức kim quang sau lưng người Các người quỳ xuống là vì cái này Ngươi đây là có ý gì Ngươi mau thu lại một chút Ta sẽ không biết ngươi làm sao thu lại sao Không biết Ngươi mau nghiên cứu một chút làm sao thu cái này Đừng vội vàng mà Chuyện này ta cũng không có kinh nghiệm Các ngươi chịu thiệt một chút nhiều quỷ một chút Ánh sáng của ngươi nhiều mở một chút cũng không sao Ta nói cho ngươi biết Kim Thánh Phi và chị Tam Thủy nói chuyện vừa rồi đã xảy ra Vậy thì sau này ta không thành máy phát phúc rồi Không sao người tin tưởng ngươi mới có thể phân được một chút Chuyện tốt các người về sau cho ta cũng hương Có thể là còn có thể thành công đức tiên Chỉ tan thủy ngồi xếp bằng xuống Nghiên cứu một hồi lâu mới thu lại công đức dần dần trở về Nhưng không bất kể nàng thu lại thế nâu y Trên da đều sẽ có một lớp màu vàng nhạt Đừng nói hiệu quả này thật sự là ngầu Đúng vậy ta cũng cảm thấy như vậy Có lẽ ta nên nhắc nhở các ngươi Hiện tại các ngươi ở trong kiếm trạch đã trải qua hai ngày rồi Chỉ còn lại một ngày cuối cùng Hại ta thực lực này thiên phú này Chọn kiếm không phải là nhẹ nhàng Ta một tiếng ra lệnh Kiếm này không phải là tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời Ngươi cuồng rồi chị tử Ngươi vì sao không cuồng người chính là muốn cuồng tuổi trẻ cùng vọng Đau đầu thử nghiệm phá sản này mau kết thúc đi Lui về sau ta muốn bắt đầu giả vờ rồi Ta để các ngươi xem cái gì gọi là một tiếng ứng vạn kiếm đồng thanh Kiếm đến Người xuyên không muốn ở trước mặt tu sĩ cổ đại giả vờ Không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng mất mặt như vậy Ta để các ngươi xem Cái gì gọi là một tiếng ứng vạn kiếm đồng thanh kiếm đến Có khả năng kiếm này bị điếc không nghe thấy ta thử lại lần nữa Kiếm đến kiếm đến kiếm đến Sao có thể chứ không phải là nói tốt kiếm chọn người sao Ta đều đã bật hắc rồi sao lại không có một thanh kiếm nào chọn ta có thể là bọn chúng cảm thấy người càng khốn nạn Có lẽ ngươi nên hạ thấp thân phận của mình Từng cái từng cái hỏi Vậy thì ta thử 
Ngươi nguyện ý trở thành bảo kiếm của ta sao A à, chơi kiếm của ngươi thật nhỏ ta có thể sờ sờ không Thật cứng thật lạnh ta có thể ôm một chút không Ta bảo đảm không làm chuyện khác Tốt tốt biến thái Gia đình mọi người kiếm này chẳng lẽ là toàn bộ mất đi linh trí sao Một chút phản ứng cũng không có Tuy kiếm chạy bên trong xuất hiện một chút vấn đề sẽ áp chế linh tính của kiếm Nhưng cơ bản nhận chủ sẽ không bị ảnh hưởng Ta không tin kim thánh phi người đến thử Được ta đến thử Người nguyện ý đi theo ta sao Không tệ kiếm vàng ngàn năm trước một vị đại năng bảo kiếm Có thể chặt hết tất cả Coi như là kiếm chạy bên trong phẩm cấp cao nhất một thanh kiếm rồi Đương nhiên không bao gồm thanh kia Vì sao chính là không thèm để ý đến ta chứ các ngươi thử xem Rất nhanh người khác cũng tìm được thanh kiếm phù hợp với mình Không có đạo lý chẳng lẽ bọn chúng nhắm vào ta Sẽ không kiếm tuy có linh nhưng linh trí không cao Bọn chúng chọn người hoàn toàn dựa vào cảm giác Ai mạnh ai phù hợp với bọn chúng Bọn chúng tự có cảm ứng Chẳng lẽ là Sẽ không đâu Kiếm trạch nhiều năm như vậy Khu vực lợi nhất tồn tại một thanh kiếm Tên là Bi Thương Truyền thiết chủ nhân của thanh kiếm này Năm đó tàn sát ngửa giới tu tiên Làm cho thời đại hoàng kim kết thúc vô số truyền thừa đứt đoạn Mọi người nói hắn là ma đầu Vĩnh viễn không được nhập luân hồi nhưng người biết kết cục cuối cùng của vị này là gì sao? Hắn lên trời rồi Nói cách khác Hắn chết rồi Là phi thăng phi thăng Trở thành toàn bộ lịch sử tu tiên bên trong duy nhất một vị phi thăng giả Xác thực giới tu tiên có thể phi thăng cách nói Hắn chính là giới tu tiên lưu truyền đến nay truyền thuyết Thiên bi thương tiên nhân Người tiếp tục Truyền thuyết của thiên bi thương tiên nhân lưu truyền đến nay Không ai biết năm đó hắn vì sao đại khai sát giới Càng không biết hắn làm sao phi thăng Duy nhất lưu lại chính là một tòa động phủ một thanh bi thương kiếm Tất cả mọi người đều phỏng đoán Động phủ thiên bi thương sẽ ở bi thương kiếm nhận chủ sau Mới có cơ hội mở ra Vô số đại năng giới tu tiên đều ẩn nấp chờ đợi khoảnh khắc đó Cho đến gần đây bi thương kiếm mới có phản ứng Cũng chính là hắn thức tỉnh Làm cho toàn bộ kiếm trách kiếm đều bị hắn áp chế linh lực Cho nên ý tứ của ngươi là Có khả năng là bi thương kiếm để mắt đến ta Nó chiếm hữu dụng phát đắc Mới không cho kiếm khác chọn ta Tuy là ta có ý này Nhưng ngươi tự mình nói ra Quá là không biết xấu hổ Ta có thể dẫn ngươi đi thử Nhưng ngươi tôn trọng một chút Dù sao đó cũng là bảo kiếm của người phi thăng Được rồi Ngốc tử ngươi xem ngốc tử ngay người Sao nào phân bò ăn có ngon không Con ngươi cái này có mẹ sinh không có mẹ nuôi Trộm đồ phải bị chặt tay biết chưa Ta không trộn ta nhìn thấy hắn không muốn vứt bỏ trên mặt đất Ta mới nhận lên ăn Thiếu gia nhà ta vứt bỏ đồ cũng là của thiếu gia nhà ta Dù là cho chó ăn cũng sẽ không cho người cút xa một chút Vì sao ta chỉ muốn sống sót Chủ nhân ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thay đổi tất cả Thật sự có thể thay đổi tất cả sao Lên rửa Ngươi sao vậy biểu cảm của ngươi có chút đáng sợ Ngươi không thấy gì sao Thấy cái gì Không có gì Chủ nhân ngươi vừa rồi bị tra tấn linh hồn Có thứ gì đó dò xét ký ức của ngươi Xem ra hung thủ đã tìm được Sao gặp được bi thương kiếm rồi Ngươi đừng có làm chuyện gì kỳ quái Sao có thể chưa ta là cô gái tốt lớn lên dưới ánh nắng mặt trời Sao có thể làm chuyện kỳ quái Đương nhiên nếu hắn không biết điều Vậy thì không trách ta rồi Cái này có chút khó coi Chính là ngươi nói nhiều Cho ngươi một cơ hội theo ta Ngươi đừng có không biết điều Ngươi đổi cách nói lịch sự một chút có được không Dù sao hắn cũng là bảo kiếm lưu lại của người phi thăng Lịch sự Ta cho hắn mặc rồi Không hỏi ý kiến của ta liền đến tra tấn linh hồn của ta Nó có lịch sự sao Giả vờ rửa đúng không Chờ đó ta có rất nhiều cách đối phó với ngươi Xem ra bi thương kiếm sẽ không chọn nàng Cái này đúng vậy Nhưng chúng ta cho hắn chế tạo một thanh bảo kiếm chuyên dụng cũng không thành vấn đề Kiếm ngược lại là thứ yếu Nàng thiên phủ quá mạnh Nếu là kẻ ác Tu chân giới lại sẽ dấy lên một trận nước vũ tinh phong 
Các người mau đừng có nói chuyện mau đến xem Ngươi làm gì ngươi điên rồi Đừng ngăn cản ta xem ta không đánh nó phục Đừng đánh đừng đánh Đánh nữa thật sự là hỏng rồi ta đầu hàng Sớm như vậy không phải là tốt hơn sao Không phải là ta không muốn sớm Mà là ta cha tấn linh hồn đột nhiên bị nổ tung một chút Ta thật sự là ý thức sụp đổ một hồi Hiện tại mới trở về Đáng đời người cha tấn linh hồn của ta người rốt cuộc muốn làm gì Ta lần này tỉnh lại là bởi vì cảm ứng được khí tức của người Khí tức của người rất quen thuộc Quen thuộc người chẳng lẽ muốn nói ta là thiên bi thương tiên nhân chuyển thế sao Không không phải khí tức của người rất quen thuộc Nhưng người không phải là thiên bi thương Vậy ta là ai Ta không nhớ rồi Hiện tại ta rất yếu Ta cần một chủ nhân cường đại nuôi dưỡng ta Để ta từ từ trở về thời kỳ đỉnh cao Ý thức của ta bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến Muốn ta khế ước với ngươi Đúng vậy mục đích người đến đây cũng không phải là vì ta sao Kiếm tự tin thật là không đầu óc Ta là không có kiếm chọn mới tìm ngươi Ngươi hiểu rõ Là ta kiếm minh một lần nói cho chúng nó biết ngươi là của ta Chúng nó không dám chọn ngươi Ta liền biết Chính là ngươi hại ta mất mặt như vậy mất đi một lần cơ hội giả vờ Con cha tấn linh hồn của ta Đừng đánh nữa ta sai rồi Ngươi chỉ cần khế ước với ta muốn giả vờ thì giả vờ Ta một kiếm minh vạn kiếm đều phải nghe lệnh của ta Điều kiện ngươi đưa ra rất hấp dẫn Nhưng ta trước đó đã bị ngươi thương tổn qua một lần Ngươi muốn ta khế ước với ngươi cũng được ngươi cầu xin ta Ngươi đầu óc không có vấn đề gì sao Đây là bi thương kiếm Chủ nhân kiếm kiếm sai rồi cầu nuôi dưỡng Hiện tại có thể khế ước với ta sao Không thể Vì sao Ngươi còn chưa nói cho ta biết vì sao cha tấn linh hồn của ta Ngươi khế ước với ta sao tự nhiên sẽ biết Chơi loại trò chơi này đúng không Ta không ăn chiêu này Ngươi muốn nói thì nói không muốn nói thì ta đi Ngươi không thể như vậy không giữ lời hứa Ta không chỉ không giữ lời hứa Ta còn không biết xấu hổ nữa Ta không cố ý Khả năng của ta chính là Làm cho người ta nhớ lại những hồi ức đau buồn đến mức muốn khóc Lúc đó ta liền muốn gặp một chút người dáng vẻ như thế nào kết quả liền Khả năng này là bảo bối người sao lại không nói sớm Về sao đánh nhau với người khác đây là kỹ năng khống chế cấp cao Bảo bối thật sao ngoài thật sự không phải là đang chiêu đồ ta sao Người sẽ không phải là bởi vì Trước kia thiên vi thương tiên nhân nói qua khả năng này vô dụng Cho nên mới như vậy sao Cho nên có thể khế ước với ta sao ta thật sự rất mạnh Còn một điều kiện cuối cùng Chỉ cần ngươi có thể đồng ý ta nhất định khế ước Thật sao Ta có thể lừa một thanh kiếm sao Điều kiện cuối cùng của ta chính là Ngươi phải đáp ứng ta sau khi ta khế ước với ngươi Ngươi phải để ta hung hăng giả vào một lần Vạn kiếm đồng thanh người người đều biết Lá bài tốt nhất định là cho chủ nhân xử lý Bệnh thần kinh Áp lực mạnh mẽ như vậy Đây là thần thánh phương nào Các ngươi không cảm thấy bóng người này có chút quen mắt sao Bầu trời một tiếng nổ vang mỹ nữ lẻ sáng xuất hiện Cái này rất khó đánh giá Cái này không đánh giá được Đột nhiên liền có một loại cảm giác không đầu óc Chị Tam Thủy ngươi đủ rồi ha Sao còn làm Không phải ta kiếm kiếm Cũng không phải là ta làm Cẩn thận có thứ gì đó sắp ra Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng chờ đến ngày này Bí mật phi thăng cuối cùng cũng sắp giải khai Lão phu ta độ kiếp kỳ cường giả Sao có thể cam tâm kết thúc Ta muốn phi thăng Con kiến giao ra bi thương kiếm Cẩn thận Người cứ như vậy lăn lộn này tránh sao Không phải sao đây không phải là luật chơi Dù là luật chơi Con không cho phép ta này tránh Người này rốt cuộc là ai Độ kiếp kỳ nhìn không giống Độ kiếp kỳ hẳn là không giả Nên là rửa sạch bao lâu Dựa vào phong ấn của bi thương kiếm Linh hồn mới có thể bảo tồn Người muốn nói hắn là người thời đại hoàng kim 
Không phải sao, hiện tại độ kiếp kỳ của giới tu tiên có thể có mấy người ai mà không biết Nếu là người thời đại Hoàng Kim liền phiền phức rồi Tuy kiến trạch bên trong có cấm chế Hắn phát huy không được tu vi tu tiên kỳ trở lên Nhưng vừa rồi một kích quy lực Tuyệt đối là đạt tới trình độ kim đan kỳ Cách kết thúc thử nghiệm còn nửa canh giờ Bọn họ không có vấn đề gì sao Thông báo vô hoặc nếu đối phương cố ý muốn kiếm Cần thiết thì để chỉ tam thủy bỏ kiếm bảo mệnh Đó là bi thương phi thắng trì pháp Chỉ tam thủy vẫn là thiên tài tuyệt thế Hơn nữa ai cũng không biết Trong động phủ rốt của có phi thắng trì pháp hay không Bảo vệ chỉ tam thủy Con kiến giao ra bi thương tha người không rửa Ta còn có thể thưởng cho người một môn tuyệt thế công pháp Có thể khiến người thiên hạ vô địch Ta không Lúc này ứng vô hoặc cũng nhận được truyền âm của trưởng lão Đó chỉ là một thanh kiếm Mạng sống quan trọng hơn tất cả Từ khi ta khế ước với nó Nó liền chỉ thuộc về ta Bất kỳ ai muốn cướp nó từ bên cạnh ta Đều phải bước qua xác của ta Người ở kiếm ở Ta đây hiểu rồi Ta trời sinh kiếm hồn lại không bằng chỉ tam thủy nhìn thấu Từ trước đến nay không có tiến bộ nguyên nhân Lại là không có kiếm tâm sao Ngươi cho ta tranh thủ 3 phút thời gian 3 phút ta có thể tắt hắn Chủ nhân hắn sao vậy Ta không biết Ta tùy tiện nói một chút thái độ của ta hắn liền như vậy Các người rốt của có ai để ý đến ta không Hiện tại đứa nhỏ của giới tu tiên Liên cơ bản lễ phép cũng không có sao Ngươi ồn nào cái gì ồn nào nữa thì diệt ngươi Được 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 xem ra tắt ngươi Mới là cách thức đơn giản nhất Mau tránh ra Các ngươi không cần phải quản ta Ta tự có cách ngăn cản hắn không cần thương lượng nữa các người đều phải rửa Em đi ghét nhất là người giả vờ Nơi này có người nói chuyện sao Cho ta khóc Mẹ ơi con muốn mẹ Đừng gọi ta là mẹ không có các người những đứa con ngốc nghếch này Ta sai rồi chủ nhân Ta không nên phản bội ngài Ngài tha cho ta đi Ta cho ngài làm chó cũng được Ta đột nhiên cảm thấy chị Tam Thủy đối với chúng ta đã rất dịu dàng rồi Bi thương kiếm là thật sự dùng như vậy sao Hẳn là không phải Nếu thật sự quý dị như vậy Nhất định là sẽ có ghi chép Chính là nói Gần gũi người hiền thì hiền gần gũi người ác thì ác từ từ tác dụng của bi thương kiếm suy si yếu Đại lao cũng khôi phục thần trí Ngươi tìm rửa Chị Tam Thủy Chẳng lẽ chỉ có thể dùng chiêu đó sao Cái gì cũng không có tác dụng Hôm nay người nhất định phải rửa không nghi ngờ Bạn bè buông xuống đau thương lập địa thành Phật Chị Tam Thủy người nhà mình đừng phóng đại Cái này đặc biệt là lại là loại thủ đoạn gây tầm gì vậy? Đây là công đức kim quang Người vô liêm sĩ như vậy Còn có thể công đức kim quang ra thân sao? Người lại người này mở miệng liền là đánh đánh rửa rửa người nguyên thủy Làm sao có thể hiểu được chứ? Lão gia hòa thời đại thay đổi rồi Sức mạnh của ta người chờ đợi con kiến làm sao có thể hiểu được Thiên phú của ngươi thật sự là đỉnh cấp Rất đáng tiếc hôm nay ngươi liền phải chết ở đây Ngươi không có cơ hội rồi Đã rửa người liền ngoan ngoãn ở dưới lòng đất đi Thái âm kiếm ý Vô danh sư huynh chẳng lẽ chính là cửu kiếm sơn thánh tử sao Người cho vô hoặc sư huynh đặt loại biệt danh này lương tâm không đau sao 
Các ngươi không phải là chính mình cũng gọi rất vui vẻ sao Chị Tam Thủy nói xong quay đầu nhìn về phía ứng vô hoặc mặt đỏ bừng Ngươi cũng đừng quá để ý Nam mẹ hiện tại thị trường rất tốt Ta cảm ơn ngươi hai Ngươi nói chúng ta đây tính là không phải là phản tác động kiếp kỳ đại lão Cái này tính hay là không tính Bất kể hắn nói là là được Về sau loại cần phải sử dụng báo cáo vinh dự và tên tuổi Liên đem chuyện này treo lên Trong lý lịch cũng viết Nhiều quang tông diệu tổ Mọi người cửa vào kiếm trách mở ra rồi Chúng ta có thể trở về rồi Trong sự hợp lực của mọi người Câu hoạt ngàn năm đại lão bị đánh bại Mọi người cũng lấy được thân phận lệnh bài thuộc về mình Lệnh bài của ta có phải là phát nhầm không? Màu trắng là đệ tử ngoại môn Màu đỏ của ngươi là cái gì vậy? Làm sao có thể là màu đỏ? Lệnh bài màu đỏ có vấn đề gì sao? Lệnh bài màu đỏ đại diện cho trưởng lão thân truyền Toàn bộ cửu kiếm sơn còn đang ở giai đoạn học tập đệ tử Thân truyền cũng không vượt quá 5 người Trong đó một người chính là thánh tử ứng vô hoặc sư huynh sẽ không đâu thật sự là nhầm lẫn rồi Đệ tử nội môn không có án ngôn Nhưng đệ tử thân truyền Những người khác không biết chỉ tam thủy nhất định là không phục Ta đi xác nhận một chút Không cần thiết đây là ta với mấy vị trưởng lão thảo luận thật lâu Mới quyết định kết quả Nhưng trước đó chưa từng có tiền lệ này Chúng ta khai sáng tiền lệ không phải là tốt sao Thiên phú và năng lực của nàng mọi người đều có thể thấy Hiện tại công đức gia thân lại rút ra bi thương kiếm Chẳng lẽ không thể trở thành tiền lệ Về phần tương lai những người khác làm sao đánh giá Mọi người cũng không cần lo lắng Lát nữa các người sẽ hiểu Chẳng lẽ thân phận của ta còn có đặc biệt sao Quả thật Là toàn bộ tông môn bí tích tùy ý chọn Hay là vũ khí tùy ý chọn Tài nguyên tùy ý dùng Hoặc là dự định đem ta khi làm kế nhiệm tông chủ bồi dưỡng Buổi tối ngủ thời điểm gối cao một chút Cái này có ý gì sao? Trong giấc mơ cái gì cũng có Được rồi bắt đầu đi mọi người Cầm lệnh bài lần lượt đi lên Nếu có phong chủ để mắt đến Liền có thể trực tiếp tiến vào phong này Nếu có nhiều phong chủ để mắt đến Có thể tự chọn một phong gia nhập Chọn phong bắt đầu không bao lâu Một tiếng vang thu hút sự chú ý của chị Tam Thủy Ta không vào lôi phạt phong Phong khác nếu không có để mắt đến ta Thì ta rút lui khỏi tông môn Kim Thánh Phi đây là tình huống gì vậy? Lôi Phạt Phong từ trước đến nay ác danh ở ngoài Cũng không phải là bởi vì nghiên trưởng lão thực lực yếu Ngược lại thực lực của hắn thậm chí ở trên cả tông chủ Chỉ là tính tình hắn quá kém Lôi Phạt Phong điều kiện và tài nguyên cũng không phải là tốt Tiếp theo liền là một chút truyền văn của giới tu tiên Truyền văn gì? Không tiện nói ở nhà người ta ăn dưa của người ta không tốt lắm Dù sao cũng đừng chọn Lôi Phạt Phong là được trong tiểu thuyết ta loại nữ nhân này bật hắc Những trưởng lão kia không phải là đều tranh nhau muốn sao Ta hẳn là sẽ không quá kém đâu nhỉ Tiếp theo là chị Tam Thủy Các phong phong chủ xin hãy lựa chọn Chỉ có lôi phạt phong lựa chọn Mọi người là đứng mỏ rồi sao Mỏi rồi thì nói miệng cũng được Ta không ngại Ta là người rất hòa đồng Để ý đến ta một chút Không nói gì có ý gì Đừng gọi nữa sẽ không có ai đáp lại người Ngươi không phải là muốn biết đặc biệt kia là cái gì sao Chính là ngươi là ta lôi phạt phong nội định thân truyền đệ tử Ta đối với chị Tam Thúy chút ít ghen tị cuối cùng cũng không có rồi Thậm chí có chút đau lòng Đúng vậy lôi phạt phong chuyện đó cháu nghe thấy cũng đều ghét bỏ Thân truyền đệ tử còn không thể đổi phong Đây là cả đời bị khóa rồi Điều cảm của bọn chúng đây là có ý gì Ta thảm như vậy sao Sẽ không đâu nhỉ Có người có thể cho ta ăn dưa không Phong chủ khác có ai muốn ta không Không phải là thân truyền cũng được Ngoại môn cũng được Các ngươi như vậy làm ta rất sợ Ta thiên phú tuyệt thế ngộ tính siêu việt công đức kim quang gia thân Diệt qua độ kiếp kỳ đại lão Ta tội không đến mức đó Mọi người phong chủ các người nói một câu đi Lôi phạt phong kỳ thực rất tốt Rất nhiều người đối với lôi phạt phong có một chút hiểu lầm Nhưng đều là cửu kiếm sơn sẽ không có quá lớn khác biệt Lôi phạt phong tu luyện môi trường so với phong khác có tốt không? 
cứ cứ như vậy thôi được môi trường không được lôi phạt phòng chất lượng giảng dạy có tốt không ngươi đây là có ý gì ta cảm thấy người như vậy rất là xúc phạm cũng vẫn cứ như vậy thôi đi vậy thì tài nguyên đâu bảo vật đâu hoặc là so với phòng khác nói những thứ này chúng ta lôi phạt phòng toàn bộ đều không có vậy thì các người có cái gì người đến rồi không phải là biết chúng ta đây có cái gì sao ha ha chị tam thủy người có tin tưởng ta chờ đợi ta cũng muốn tin tưởng các người nhưng các ngươi tổng cộng phải nói cho ta biết vì sao Cho ta một chút hy vọng Ta đây liền nói cho người biết Người thiên phủ rất cao Cao đến mức chúng ta không dám trở thành sư phụ của người sợ trì hoãn người Lôi phạt phong ở trong mắt người ngoài hầu như là diệt tuyệt chi địa Bất kỳ thiên tài nào đến đây đều sẽ bị ép điên Thậm chí kỳ quái tử vong Vì vậy tất cả mọi người đều sợ hãi Nhưng xin hãy tin tưởng chúng ta Chúng ta tuyệt đối sẽ không vô cớ đưa một vị thiên tài tuyệt thế đi rửa Hơn nữa lôi phạt phong đối với người mà nói rất có khả năng là một câu duyên Các ngươi nói câu duyên là cái gì? Đến lúc đó người tự nhiên sẽ hiểu Nhưng ta khẳng định thậm chí chúng ta đều có dự cảm mạnh mẽ Người nhất định có thể đạt được câu duyên này Mà nó là tương lai duy nhất có thể bảo vệ người trường thọ cơ hội Ta có thể biết vì sao ta không thể trường thọ sao? Có thể những chuyện này người sớm biết đối với người cũng tốt hơn Trong tay ngươi bi thương kiếm Là mở ra động phủ thiên bi thương chìa khóa Ngươi khẳng định cũng hiểu Phi thăng chi pháp đối với tu sĩ mà nó là mê hoặc lớn như thế nào Có người có thể không tiếc tất cả để đổi lấy trường sinh chi pháp Trong mắt tất cả mọi người Chỉ cần có thể tiến vào động phủ thiên bi thương liền có thể giải khai phi thăng chi pháp Người khế ước với bi thương đồng thời Cũng đã định săn cánh vác vô số người nhìn chăm chăm Cư kiếm sơn cũng bảo vệ ta không được sao Cư kiếm sơn tuy là thập đại tông môn một trong Nhưng trên đời cường giả ai mà không thể muốn phi thăng chi pháp Người làm sao bảo đảm tông môn khác sẽ không ra tay diệt trừ tông môn của ta Tông môn của ta lại có thể tác mấy cái nếu không phải là bi thương vẫn luôn không thể mang ra khỏi kiếm trạch Cựu kiếm sơn bản thân cũng căn bản là không thể bảo tồn đến nay Sớm bị diệt tông rồi Hiện tại ta đem bi thương ném đi còn kịp không Chủ nhân đừng có vứt bỏ ta Không phải là nói tốt không rời không bỏ xa Ta sống là kiếm của ngươi Rửa cũng là kiếm của ngươi Không bằng hiện tại ta tự tát Không có trí khí đây là tâm lý gì vậy Ta đây là phòng ngừa vạn nhất Nhờ có kẻ vô lại cướp kiếm để mắt đến ta còn muốn đem ta khiêng làm nó đan Ta chẳng phải là người tài hay không Ta nhìn thấy ngươi như là một nhân tài Ta biết đừng có nói ra Còn có người khác ngại ngùng Hơn nữa ta nhìn thấy giới tu tiên Mọi người tinh thần trạng thái đều không quá bình thường Ta đây đều là ước lượng bảo thủ Có lẽ là có chuyện nổ tung hơn Cái gì luyện thành người gỗ vĩnh viễn không siêu Sinh sinh thế thế đều là công cụ phát tiết Càng nghĩ càng đáng sợ các người giới tu tiên thật sự là rất biển thái à? Ngươi lại nói lung tung Ta thật sự tác người tin không? Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài Nghiêm trưởng lão ngươi nghỉ ngơi một chút Ta đến ta đến thương lượng Ngoài ra vừa rồi ta nói những thứ đó Quan trọng nhất vẫn là nguyên nhân của ngươi Ngươi rửa ký sắp đến 